Jacobus Johannes Kosi van Wijk begrafenis. Um, ek moet eerlijk wees, ek ken glad nie. Was toer so zwaar nie. Maar ons is hier om hulde aan om te bring. 
Die Heere is koning en ons leef om vir hom eer te gee. So is so voorrecht om vir morgen saam met u te kan wees en eer aan God in die hoogste hemel te kan gee. Omdat hy God is en daar geen ander is soos hy nie. Uh, hy het ons deur gedra soos ons vanmorgen hier staan en ek glo ons allemaal is gezond. Ek hoor net die een sien is nie so lekker nie, maar ons dink ook aan hom vanmorgen dat die Heere ook om sal verseer. Ek gaan verpaas het daarom vir hom net die openingsgebed vir ons vanmorgen te doen. Kom ons staan allemaal saam. Nog steeds op die troon is Heere. Maak nie saak wat ons dier maak nie my God. Hy is nog steeds in beheer my God Heere. Ons vraag heilige gees. Heere, ons verwelkom u in hierdie diens, my God, Heere. Heere, ons bid, Heere, dat u die bedroefde familie sal troos, my God, in hierdie tyd, Heere. Ons vraag, Heilige Gees, Heere, beweeg soos wat u, en hierlik die beste doen, my God, Heere. Ons vraag, my God, Heere, dat u siele sal aanraak, my God, Heere, dat hulle levens nooit weer die selfde sal wees, my God, Heere. Ons sê dankie, my God, Heere. Heere, dat ons weer eens een oomlik het, Heere, een geleentheid het, Heere, om u naam te verheerlik, my God, Heere. Ons sê baie dankie, Heere, laat u wil geskiet van oogend, Heere, en laat u, 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 heerlikheid, u, u, wees vir oogend, in die machtige naam van ons koning, Jesus, wees saam met die dienstleier, Heere, die prediker, my God, Heere, ons bid, Heere, dat u hulle tong is, al salf, my God, Heere, in die machtige naam van ons koning, Jesus Christus, baie dankie, Amen. Yes, Lord. Jy moet nie sit nie, ons gaan een lied saam sing, terwijl ons ons onmiddellik gaan gereed krijg vir die kerstceremonie. So die maan, jy wat deel is aan die kerstceremonie, is welkom om voor en toe te kom. Baie dankie. My
We light these candles in honor of Kwasi Daddy. This, can, this candle represents our grief. The pain of losing you is as intense as our love for you. This candle represents the courage to confront our sorrow, to comfort each other, and to change our lives. The candle we light in your memory, the times we laughed, the times we cried, the things you like to say, and the caring and joy you gave us. The candle we light for our love. This candle we light for hope that you will live on through us and never be erased from our memory. That you will continue to have a positive impact on the people you spent your life with. That you are proud of us and that we will be together again. We love you. We remember you. Sê baie dankie Kom ons sing saam op die program I Need Thee I need Thee Oh I need Thee Every hour I need Thee Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. I need Thee, oh, I need Thee. Maxwell Boys in our forum, he must sit, I leave this. But for once, he held the black hand to me. I greet you in the name of the name of Jesus, our King. For the station, for the family. Wat ek hier vandag, ek groet ook leiders van ander kerke wat hier verdoordeenwoordig is vandag. Leiders van ander kerke ook verdoordeenwoordig is vandag. Misschien het ek het een bykie bekendstelling nodig en diegene wat my nog nie ken nie. 
uh, ek is Kosies is swaar, ek is getrouwd met Salomi, en uh, ek in die oorledene uh, is om nou al so, het vir laaste 33 jaar aangekom. En uh, so van die vroeger 90 af. En dis dan af my eer en voorrecht om deel te blik namens die familie aan die voortel. Johannes, Jacobus Johannes van een wijk is soos baie van ons om te ken het koosie. Die jongspan het om gesê een kola en ek geloof nog net, ek het van een persoon gehoor, en dis Bernard, wat hom gesê, koos. En ek het nog iemand anders gehoor, wat hom gesê, koosie. So het ek net bekend met Bernard, sy broer, wat hom koos genoem het. Nou, koosie is gebore op 12 november 1961 in Snijberg, een plaas in die Uniondale District, in Heskaap, en ek dink, die werd nou al die R341 R3, gereed het, die pad tussen de rest in Willemo, dat so afdraai daar, uh, jy sal hem daar kry, en is maar net so buiten kan de rest af. So, ten tijde van Koosies geboorte, het hulle op die plaas geblij in Snijberg, uh, sy pa, die wit om sal, wat ek sal ken, as Boedie Baan, het vir die spoorweg gewerk daar, en uh, hulle het in die spoorweg huis daar geblij. Nou, Koosies het kinderjare gespandeer in, Nysna, ach, in, in uh, Snijberg, Hy het uh, school gegaan in Snijberg UCC en het later uh, tot en met graad uh, standards 5 in die oude dag, graad 7 nou, het hy klaargemaak uh, by vlakteplaas UCC. Nou van vroeg af, soos ek verstaan, moes Koosie die trein jump. Dis vlakteplaas, Snijberg van die vlakteplaas is so 33 kilometer. En dan is daar een trein wat in die ochtend het doorgekom het, hulle het genoem die PE trein. En dan het hy nou die trein gejamp. En dan later van vlakte plaas het die weer die trein gejamp, en hulle het gesê dit was die kaap trein. Of, of miskien is het omgekeerd. Uh, maar die kinders het die voorheen gehad, van wie sy ouders op die spoor weer gewerk het, en hulle het een free pass gehad. So van, van kleins af het Koosie nou al al reeds daai verantwoordelijkheid gaan vaar, gesorg dat hy die trein jump en die school uitkom en weer terugkom. Na sy laarschool opleiding is hy toe na uh, Oudswoorn en hy daar by die hoorschool Morrester sy matriek in 1980 tot 2 en hy dan ook by sy auntie oorlede Sanni het die Sanni geblei uh, tot en met die, 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 die klaarmaak van sy hoorschool daar. Nou, ek het toe gehoor, toe die dames daar bezig by die wees was, dat Koersie sy eerste werk was by Loostor en Oudsoor. Sy eerste werk na matriek. En uh, hy was een verkoopsman. En dan later het hy toe uitgewijk na PE. En hy het uh, ook so voor ongeveer twee jaar, het hy daar by die, ook in die automotive industrie gewerk. En blijkbaar, soos ek verstaan het, is een fabriek wat oude rims gemaakt het. En dan later het hy weer, soos omstandighede dit natuurlijk toelaat, het hy ook, het hy sy kampie verskyf na Nysna, ook in die automotive industrie, en daar het hy omtrend vir een paar jaar ook geblei. En uh, die plekje wat hy geblei het, is Keerhoek, so na by Renendal. En nou, hulle dit genoem, a small piece of paradise outside Nysna. Ek denk, baie van u is bekend met die area, baie van julle het sêke daar geblei as jong mense, Maar dis wat Koosie toe hy nuis na gewerk het geblei het. Nou ek het verstaan dat, dat keer ook sy ontstaan gehad het van Bosbou, Bosbou en, en daar is ook een groot saag mele daar in Renendal. Ek, nou, ek en Koosie was baie geheg in mekaar die wat ons nou sal ken. En ons het baie gepraat. En terwijl hy nog daar nuis na gewerk het, het hy altyd van my gesê, swaar, ek is nie tevrede met my werksopzet nie. Het is nie een dag wat ek graag in die lewe wil doen nie. Ek wil my horizone verbreed. Ek wil een standvastige loopbaan vestig. En hy was baie frustreerd op een stadium. En ek denk Koosie het dan re- al reeds een plan en een visie gehad. En soos ons Ol- Olivier nou bestuur het, is Koosie sy uitdoop toe aangehoor 
En nadat hij op advertentie en korant gereageerd het, is Kosi zo aanzoek aanvaard en hij het vanaf 1 januari 1992 tot november 1992 intensieve praktische opleiding en fitting en machine, machining bij de opleidingscentrum voor vakmanden en bij al wel succesvol voor twee. Nou, gedurende hierdie training het hy nou ook die nationale certificaat in 1 en in 2 uh, is verwerf en uh, soos jy sal weet, dit is die theorie gedeelte van sy vakmanskap. En dan gedurende die tijdperk 1994-1995 uh, het hy as semi-skilled passer en draaier gewerk by Mosgas, soos is nou reeds weet, is Petros, Petrosa en aanvankelijk was het uh, meer shutdowns en tenner on projects uh, en sy werk was ongelukkig net tijdelijk. Maar die tijd is ons niemand zijn vriend die. en Koos het echt nie op ons blad wacht nie en hy het uitgeweek na Mapumalanga waar ik thuis gegaan het bij Hendry en Elise, Hendry zijn oudste broer en Hendry het bij Thijf in Kinderos geblei, die familie het in Kinderos geblei, dat is so daar na die Skunda, die Wender en het uh, daar gebleid terwijl hij op zoek was naar werk. Nou, bij je gauw het Koosie een vakleerlingskap positie bekom bij een van die goudmeiden daar nabij, in die wander, Harmony Gold Mines. En, en hij het sy vakmanskap, as soos hulle nou sê, in die oude of die gewone taal, hy het sy epische daar gedoen vanaf februari 1996 tot augustus 1998. En dan gedurende hierdie tijd van sy, sy, sy epischap, het hy dan ook uh, twee kwalificaties verwerf, hy die, hy die N3, nationale certificaat N3 gekry, en dan ook die nationale certificaat N4 gekry. Uh, ek denk dat het was daarna, hy was een opleidingscentrum ook waar hy klasse gereeld by gewoon het. En dit het Koosie in staat gestel om dan een ambachtstoets af te lee en hy het succesvol afgelee en hy kwalificeer as een volwaardige ambtsman, passer en draaie in augustus 1998. Die wender op Goldmines het toe daarna vir Koosie Voltes aangestel as een ambachtsman vanaf die 14e augustus. Een positie wat hy bekleed tot en met sy aftrede in 2018 is een aanleenlopende dienst ingesluik sy episheep van ongeveer 22 jaar. En ek dink dit is een mylpaal uh, vir Koosie gewees. Koosie was baie passievol op sy werk en hy was hoogst gereken in sy veld. En diegene sal ontdou dat wanneer Koosie altyd met vakantie gaan, gekom het, was dan maar altyd stalkies wat hy vertel het oor sy werk. En ons kan geen ander gevolgtrekking gemaakt het as om te weet dat Koosie lief was vir sy werk. Maar die meid het ook, nou ook sekere potentiaal in Koosie gesien en uh, dat Koosie het kennis en vernuf in mechanica en die werkgever sy meid het om toe aangewend as een dieselmechanic en hy later een senior dieselmechanic by die meid geraak. So dit was Koosie sy verantwoordelijkheid om toe, toe te sien en op, natuurlijk op sy skof wat hy gewerk het, na die maintenance van al die ondergrondse heavy duty machines. En ek het so bykie gaan lees, en ek het bykie gaan kyk, wat is die type machine wat hulle ondergrond gebruik? En ek geloof stellig, baie van ons het het sêke op die televisie al gesien, hoe dit ondergrond lyk, en die type machine wat hulle daar gebruik. Daar is gewoonlik industrial trucks, daar is crushing equipment, drilling machines, LCD machines en nou hulle het hier al hierdie koopmunt gebruik om die grondstoffe of die erts ek weet nou nie hoe hulle dit noem nie uh, na boot te bring en daar is dat sekere processe wat gevolg word hoe hulle dit uitgepomp het onder gronds na die boonste oppervlak ek het die voorde gehad om so'n bykie daar by koosie te bly so vir een jaar of plus en ek het sy routine geken toe hy daar by die myn gewerk het Nou Koosie is dag, dagskof, het al vier hierdie ochend begin. Dan moet hy nou gereed maak, uh, werk toe. Maar die vorige aand het die oom ons nou so 
twee liter water, so een groot liter bottels het al in die ijskast gesit, dit is een routine geweest, dat hy moet het elke dag saam moet doen, ek neem aan dit was, dat je warm ondergronds, en dan het die skag so by, by, by voor 6 in die ochtend het die skag afgesak in die grond en uh, op een geleentheid het hy my gesê dat baie keer is hulle so 200 mense, 200 werkers was een baie groot skag wat ondergronds uh, gesak het en dan het hy ook sommige samp vir ons meegedeel, baie vir ons meegedeel hoe diep hy moet soms sak en dit was net minder as een kilometer so 800 meter of so wat die ondergrond gestap het, ah, gesak het. En u sal het nie glo nie, dat koos hy dan nog, wanneer die ondergrond gekom het, dan moet hy omtrend nog so paar kilometer loop, as hy werk op die vlak, waar hy gaan werk het. En dit is hoe kom hy, soos ek nou sal aanneem, dat hy gereeld water by hom ons gehad het, want hy moest geloop het, en ek, ek weet nie, uh, iemand het gesê, het is so 5 kilometer, hy sak 800 en dan loop hy 5 kilometer, en dit het hy gedoen, vir amper 20 jaar, terwijl hy by die mijn gewerk het. So, mens kan nie anders om te sê, dat, dat Koosie, sy werk met Grasie, vervul het nie. Maar ook baie opvallend, gedurende die tyd per daar, by die mijn, is daar drie, drie dinge wat ek maar nou opgesom het, wat in Koosiese lewe plaas gevind het. Nommer 1, hy het een gekwalificeerde ambasman geraak. Nommer 2, hy het een huis bekom wat hy toe later geoop het. En nommer die belangrijkste, hy het met die liefde van sy lewe, Sophia Oosdesen, in die huwelik getree, op 15 september 2001 in Oudsoorn. En net nadat hulle getrouwd is, het hy sy vroukie opgebring die wander en hulle daar geblij tot en met sy aftrede. So na sy aftrede, hy het afgetree so in oktober 2018, het hulle die gesin hulle dan by hervestig in George in die Westkaap. Koosies oor lede die 21ste maart 2024. Nou familie en vriende, jy het nog gehoor van Koosie's levensreis, maar belangrijk, hoel ons om vir Koosie ontdou, as een persoon, hoe het ons vir Koosie ervaar, hoe het ons my ervaar, as ek genoeg, die kinders van Koosie, die broers en sisters, zwaar, skoon sisters, neef, nichies, breef familie, en wat is die karakter eenskappe van Koosie, wat ons sal kan ontdou. Wat is die goeie herinnering, die heimwee, wat ons wil koester en oproep, ter genagedachtenis van Koosie. Ek geloof dat baie van ons, wat hier vandag teenwoordig is, het op een of ander manier, Koosie sy pad gekrys. Elkeen van ons sal Koosie ontdou, die besonder manier, hoe ons om geken het. Hulle sê dat Koosie in sy jonger daar, Hy was een baie stil oukie, hy was een nekiese man. Dit is soos het aan my vertel was, daai tyd het ook ken ek nog nie koos nie. En ek had ook opgemerk, by een van die trouwvoorte, as ek denk as Hendrieser trouwvoorte, kan hy sien dat koos hier baie lang man was, soos ek een skraal ook gewees, toe Hendrie nou getrouwd is, ek het dit opgemerk. En koos hier het ook net name trek, op baie jong oudere, omdat hy dan ook sy bestuurders licensie bekom, en uh, dit het ook baie gejaap, en dit het die, die voordeel van die, van, die, van die omgeving, die plaas wat hy gebleid het, van sy familie, en baie van sy vriende, en ook van sy familie, en ek sal nou hier specifiek praat, van die jong mense, het koos hy geag, as een baie betrouwbare bestuurder, en wanneer van die jong mense, een beetje uitgegaan het, het Snijberg, of waar ook al, het al altyd vir koos hy gevraamd, en, en, op so'n jong ouder om met Koosie al die verantwoordelikheid begin aanvaar, dat hy het rei met ander mense, en hy het al betrouwbaar geraak, en wanneer die jong mense so op uitstapies uitgegaan het, en so, was daar geen bekommernis, want Koosie was daar, om hulle van punt A na punt B toe te rei. So van die jongs af het hy die verantwoordelikheid al gehad, van sy vriende beskryf om as een rustige ou, 
met makkelijk vrienden gemaakt. Koos, was bij een eenvoudige oog geweest. Hij was nederig. Hij had een zachte persoonlijkheid gehad. Hij het nie sommer so opgewonde geraag oor ding in die lewe. Nie sommer nie. Sommige sê dit om beskrywe was een baie geduldige ou. Koos het een probleem en een uitdaging as een gesien het het soms ook as zelfs behandel vir een oplossing. En ja, hy was een grapper, grapperige man en het ook een goeie sin vir die moor gehad. Koos het een groot liefde vir kinderkies sal haat, die in die familie sal weet dat wanneer hy die huise besoek of met die kinderkies aanraking, ek weet nie, hy was, was hy het altyd die kinderkies op een speciale manier gegroet. Misschien wollen jou ben jou of something like that. Maar hy het met die kinderkies gespeel en die familie weet dat wanneer Koosie inkom, dan vraag hy my altyd, waar is die kinderkies? En die kinders het gauw getetst geraak en om Koosie. En soos die my familie sal getuig, het Koosie dan ook vir Jasmine, ons het altyd, as ons Koosie gaan besoek, het was Jasmine altyd maar daar by die huis. En uh, is nou Koosie sy vrou, sy nogie sy kind, en uh, jy kan sê, hy het hy gro- groot gemaakt, vanaf drie maanden en tot, tot en met so van die ouderdom van drie jaar. Een goeie toonbeeld van hoe Koosie sy liefde gewees het. Dan was daar ook Koosie die keierman. Maar jy sal met my saamsteen dat Koosie kan soms een hond uit die bos keier. En diegene wat al met Koosie opgesit het sal verstaan wat ek daarmee bedoel. Baie kere het ons gekeier tot in die vroeg ochend ure En dan sal mama soms sê, die gekeier is nog nie klaar nie, want die vieren brand nog. So, koos sal later, as die vieren dood is, dan sal hy kom rustig raak. Ek het ook koos sy gesien, as ou, wanneer hy gekom het, of wanneer hy sy vakantie geneem het, toe daar van die myna gekom het, het was altyd iets om uit te, uit te, uit te na sien, uit te sien na. En, en, en amal het met groot opgewondenheid vir koos sy gewag, En Koos het altyd gegloe dat wanneer hy met vakantie kom, daar is hy baie tyd die, soms drie weke, en elke tyd moet hy gebruik tot die beste van sy, van sy voordeel. Maar Koos het ook die vermoe gehad om te disorganise wat georganise was. Het mense vinnig by mekaar gekry, families vinnig by mekaar, vriende by mekaar geplei, net om te keir. So, die stilte was ek altyd ook recht vir hom, want sy tyd was baie min wanneer hy kom vakantie gehou het. Die familie het om haar vader is een baie plezierige mens. Dit is kenmerken dat Koos hom vooral gaten uitgeniet het by speciale familie by eenkomste. Ek dink ons allemaal sal in douw sy lekker danspassies wat aanklank gevind, gevind het en ons lang dier ons sal in douw word. En baie keer was daar ook so spotterwees gewees dat Koos hom met die jare geimproof het op die dansbaan. So, hy het, Koos het die vermoe gehad om een warm omgeving te skep, waar hy ook al teenwoordig was. Die jong mense, die jong mense, of die kinders, sal om douw as om koula, wat baie guidance gegeet, en hy het altyd, soos hulle sê, vir hulle life lessons gehad. En ja, hulle kon ook om koula vir advies vraag, hy kon lekker keer met die jong spanne, en was baie geliefd onder hulle. Ons het ook koos die ervaar as een partij waar die bykie hardkoppig was, stabben, en jy moet hom ook nog nie verkeerd opvryf. Dit was koos die. Hy het gestaan vir sy punt. Koos het ook een voorliefde gehad om aan karre te werk. Amal sal weet, hy was karme ken ek. En na sy aftrede, hy het dan ook gereeld maintenance werk gedoen op karre, vir die familie en vriende, Koos hy die in en outs van karre geken. Vir hom was het niks om nou een engine te overhaal. Hy kon ook advies gee wanneer iemand problemen met de kar gehad het. So het sy, bier, sy ervaar sy biermens om ook as een vriendelike mens en het hy altyd gesels is aangeknoop. En so was Koos hy baie bekend ook in die area waar hy nou gewoon het. Ek Ek wil ook graag net sê, dat Koos het vooral van twee gezichtes gehou, wanneer hy met hom gesels het. En hy het baie aan ons as familie genoem. En hy het altyd, wanneer hy gesprek is, en hy het altyd sy arm so uitgeswaai, die arm, en hy gevra, waar oorstres jy? Waar oorstres jy? En 
nate wo kesel as yen manier wo ye gaan dit doen of dat yen manier je wil ook kind was nou koos het is so gepraat take it easy and enjoy life dit was koosie maar ons wil graag hê dat hoe onthou sy onmiddellike familie sy vrou hom sy kinders hom Sophie sy vrou het dan ook gesê ek moet net dit aan die voorhou spesiale boodskap oor Koosie en ek wil het graag vir u lees. Ek en Koosie het in die jaar 2000 in Oudsoorand ontmoet. A story wat hy met soveel trots nie genoeg kon oorvertel nie. Ons het een jaar later verloof geraak in my landstijd toos die dag gewerk het in Oudsoorand en dit nogal onder die bome diegene wat ook so nou so goed ken sal ondou as jy daar afry aan die kant in die hospitaalse kant toe is daar maar so klomp koelte bome en daar het hy nou vir Sophie gevra om verloof te raak onder die bome en so Sophie sê met champagne en een hele getoetie ons sal ook nou nie verwacht dat sy moet uitbrei nie, maar sy sê net champagne en een hele getoetie 15 september 2021 het ons in die huwelik getree. A speciale dag vir Koosie, want dis, dit was mamas verjaarsdag ook. Ons het ons verhouding gebouw op die fondatie van liefde. Ek was ewig dankbaar vir sy omgee en sy toewijding om altyd die beste vir sy familie te gee. Ek gaan my maat en sy sê goed mis. Ek sal die soeter ringe koester. Dankie Sophie. Koos is so later die jaar 63 geraak het en hy, en hy en Sophie was so 22 jaar en 6 maanden getrokt. Koos hy laat achter sy egenote, een sien, twee dochters, vier kleinkinders, drie broers en drie sisters. Zwaar, jy het jou goeie strijd gestreep aarde, jou levensreis is voltooi. As jy swaar, ek sal jy altyd, ek sal altyd die speciale lang en persoonlijke keerkies ondou wanneer ek en jy so vastgesit het met die BL. En wanneer het nou later in die aand was, so sal hy my sê jou later ook kwater, het ook Kola vir my altyd gesê, jy weet ook Mekkie, het altyd vir my gesê, Mekkie, ook Mekkie. En ja, en so het ons maar aan die gesels geraak en soms diepe gesprekke gehad. Dit is in vrede om maat ons en vir ons as familie en vriende sal jou mis. Ons sal lief jou groote, sterk aan jou sofie in die kinders, die leemte sal gemis word. Want nou God is die voetrooster en die reiniging van wonde. Ons sal jylle as een familie in ons gebede hou. En laastens is daar special tributes uh, wat die kinders ook aan my voorsien het en uh, ek gaan het, uh, het gevraar dat ek het moet vir hulle lees en ek gaan nou die eerste ene na voren roep, is Seska as jy daar net by my sal staan of as jy miskien dit wil self lees, jy is ook meer as welkom My pa was een familiemens. Hy was baie lief vir sy ma en selfs as een groot mens het hy baie gerespek getoon aan sy ma. As my pa sy bierkie gedrink het, het hy nooit nabij aan oma sy bed gekom en my liefste by die in die gang gestaan en met hy van daar af gepraat. Sy gesin, familie, kinders, broers en sisters, allemaal was speciaal aan hom. Hy het elke liewe kind en groot mens sy verjaarsda onthou. En sy aangetrouwde familie sin ook. My pa was haar werkend en hy was getrouw aan sy werk. My pa was een staatmaker by sy werk. As my pa van vakantie afgekom het, het ons geweet, het is nou weer laat oor tyd werk. My pa het so geklaam, hy het, hy het gedoen. Hy het gedoen. Almal het geweet om koos sal die probleem oploos by die werk. My pa het een baie groot liefde gehad van muziek, in, in sy kar specifiek. My maat altyd gespot dat my pa sy kaarse tweede vrou was. 
Ek onthou liefdevol hoe my ma en my pa op een zaterdagmiddag in die kar gesit het, terwijl die muziek klop en hulle gesels ook nog so lekker onderlangs. My paase vriende het soos familie geraak vir hom. Hy het een gehechte vriendekring gehad. Dier dit het hy vir ons as sy kinders die waarde van vriendskap geleer. En as ons maats kom keier het, het ons geweet dat ons eerste van ons maats moet sê, jylle moet asjeblief dit my pa groet. En ek denk dit was vir hom een groot voorbeeld van respect. My pa het seker gemaakt, ons het niks te kort nie. My pa het hard gewerk om sy gesin een goeie leven te gee. My pa was een man wat alles kon doen. My pa kon kost maak, my pa kon skoon maak, my pa kon kleere strik, my pa kon alles recht maak wat stikken was. As daar iets die lekker is, jy aan hoor jy net vir my, jou pa moet kyk aan die ding. So my pa was baie onafhankelijk gewees. Toe my pa begin syk raak, was het vir my pa een baie groot aanpassing. Want hy kon toe nie so alles vir homself doen nie. En hy het altyd gedink dit was vir ons moeite. Ons moes baie mooi verduidelik het dat dit is glad die moeite vir ons om om te help nie. My pa was so dankbaar vir al die hulp wat ons aan hom verlene tydens sy siekte. My pa het elke keer gesê, dankie. En my pa het elke keer gesê, my kind, jylle is so goed vir my. En selfs in my pa's siekte, het ons steeds uit sy voorbeeld geleer. My pa was dankbaar. My pa het vol hart. My pa het anna hoop. My pa het die gaan leen nie. My pa het, as ek nou vir julle kan sê, my pa het vir die laaste twee weke, twee en een half na drie weke, het my pa eers gaan le. My pa het nog elke keer probeer opstaan. En sê, die voete van my, ons moet dokter toe gaan, van die voete van my wil die werkie. My pa het probeer, hy het gesê, kom help my, hy het probeer, hy het aangehou, my pa het in sy stoel gesit, my pa het nie opgegeen, my pa het hoop gehad, my pa het vol hart. Selfs as sy, as vir, selfs al was sy luif hoeseer, my paard vol hart, my paard probeer. Die grootste les wat ek uit my paas een voorbeeld geleer het, was gesin eerste. En dit is so mooi, daar les het verochend, het ek en Shakira dit gepraktis, as ek nou so kan sê, Ons broer voel nie lekker nie. Ons broer was by die hospitaal gewees en hy voel nie lekker nie. Daar was nog een paar goedjes wat ons moest doen, maar ons het alles so gelos en ons het na ons broer toe gegaan. En ek dink my pa sal daarmee 100% saamgestem het. Jou gesin en jou familie eerste. My pa het vir my vergifnis geleer. Die herbouwing van verhoudings en die liefde van een ouwer, wat alle wonde gezond maak. My pa het ons nie net uit sy woorde geleer nie, maar uit sy dade het ons die grootste lesse geleer. Sakira? Okay, this is a special tribute from Shakira, the youngest daughter of Kosi. And uh, she asked me to read it. To my best friend, my biggest fan, the most amazing father, thank you for everything you've done for me. Dad, you will always be 
my motivation in life, no matter how good or bad. I didn't study dance and hockey. You were always standing beside me with a big smile on your face, telling me that I did do a good job. Thank you for the work so hard to give me the best life, never hesitating when I needed something. Dad, you lay down a foundation and give me the knowledge and strength to build on it. You molded me into the person I, I am today. And I'm eternally grateful for, the, for that. Thank you for believing in me. When I did not believe in myself, thank you for the life, for, for the lifting me up when I was down. Thank you for instilling value in me, which I will carry into every aspect of my life. Thank you for being the best father that I ever could ever ask. I love you, Daddy. Dan is daar ook een special tribute van Kurt. Uh, Pastoor is dus al nou klaar wees. Uh, en ek gaan het ook maar probeer lees. Ek het hom vroeger hier gesien as baas Kurt. Is hy daar? Oké. Okay. To my amazing dad, my heart. Ek sal bykie my bril moet afval hier. To my amazing dad, my dad, I want to say thank you for your love, caring, and being there for me. Your loving spirit remains imprinted on my heart. You've taught me how to love with kindness, courage, and joy. I strive to honor you through how I live my own life. The times that I visit you driving around, having fun telling me all kinds of stories will be missed dearly. There's time, there was times I did needed, you in my, needed you to help me. I can't say, pick me up the phone and you will be there for me. Although I wasn't there always with you, but the love for you will dearly you would, were missed. You were gifted. Life will never be the same. My gifted life will never be the same without you. Thanks for being my dad and granddad for my, for me, for my Kai, children, child. I will always love and miss you until we meet again. So this was the tribute to Kwasi, Kwasi the family man, Kwasi the friend, Kwasi the brother, Kwasi the brother-in-law, and everyone who knows Kwasi. I thank you. God bless. Come on, give me a little hand clap. Ik heb nog niet voor Koosie gekend, maar joh, wat een man. Je hebt waarlijk een goede man gehad, als ik kan luisteren aan wat nou net is gegaan. Het. Mag die jaren zijn nagedachten zien. Uh, Pauline, is jullie recht daar boven ons? Ons gaan onmiddellijk kijken aan die slideshow.
Maar ek is nie te mens En ek is machteloos Hier op my knieën Is my gebed
when you got yours too Just trust in me Like I trust in you As long as we've been together It should be so easy to do Just get yourself together Oh, we might as well say goodbye What good is a love affair Ons sê baie dankie vir die manne daarboe. Kom ons, het nou langklaas gestaan, is dit so doodstil. Ons, in, ons is binnen in die Pinksterkerk. En ek geloof nie sal omgees, ons een lieflike koorkie saam sing. Daar gaan ons onmiddellik vir Sandy aan geleentheid gee, om haar gedeelte te kom doen, asjeblief. Kom ons staan lieflik saam, dan maak ons gau sy naam groot. Aan hom kom toe die loof, die eer en aan bidding, hy het vir hom koos hier tot hier toe gedra. Sy tyd het aangebrek dat hy nie meer met ons is nie, maar sy genade is genoeg vir ons wat achtergeblei het. Kom ons sing lieflik saam. My hart jubel, terwyl sê die na voor die hond die heren. My waring is hoog, hoog in die heren. My mond is weid oop, teenwoord my vijande, want ek vreeg my in die verlossing my hart jubel jubel aan die heren my waring is hoog hoog in die heren my mond is weid hoog teenwoor my vijande want ek vreeg my in die verlossing my hart jubel Belon di era, my waring is wah, wah el di era, my mouth is white wah, don't worry my friend, want he freeh my an e, my heart my heart, you belong, you belong di era, my waring is wah.
could have known if I could cross the hill of suffering and shame. Oh, I love that old cross where the deep For a world of lost sinners was slain. So I'll cherish that old rugged cross till my throne. At last I lay down I will cling to the old rugged old rugged ground and it's changed it's someday Rugged cross, soon despised by the world, has a warm trust attraction for me.
Praise the Lord. Kan ons die Heere net so prijs gee vir die kruis. Halleluja. Die kruis het my las laat verdwijn. Halleluja. Ek voel het nie meer en het druk my nie meer want die kruis het my las laat verdwijn. Halleluja. There is no crown without the cross. Daar is die kroon so onder die kruisie. Halleluja. Jy moet by die kruis uitkom. Dis waar so onder vergewe word. Dis waar mense sy leven herniet word. Maar net by die kruis. En dis juist hier die naweek wat ons die dood van ons Heere Jesus Christus herdenk die kruis dood. En dit is so gepas. Halleluja. Kan ons die Heere nog so een lof offer gee by die kruis halleluja was jy al by die kruis kan ek jy een vraag vraag het jy al by die kruis uitgekom het jy seker gemaakt ek dink een mens moet rechtig waar want een mens voor een mens die die lewe verlaat moet een mens absoluut seker maak dat jy by die kruis uitgekom het dat jy weer die sone wat jy gedraad is vergewe the sins you used to do before, you do it no more. En ek wil jy rechtig aanmoedig, Bijbel sê, soek jy jyre terwijl hy te vinde is. Roep om aan terwijl hy nabij is. Hy sê, laat die kwaad doen in sy gedachte, die godeloose sy weg, en laat hy om tot die jyre bekeer. Bekeering is die kerkstelling, die dis omoed. En mense wil moest nou nie hee, mense moet daar oor praat nie maar so reid. Jy moet jy hart vir die Heere gee, voor jy jy die aarde verlaat, moet jy seker maak, dat jy die Heere ken in die kracht van sy opstanding, dat jy met hom wandel, dat godsdienst vir jy nie net godsdienst moet wees, dat moet die verhouding wees, een dagelikse afleerlewe, waar jy jou self aan die Heere oorgee, en sê, Heere, ek dien jy onvoorwaardelik. Kan ek vir jy sê, ons prestaties, alles wat ons bereik, kan nie vergelijk word met dit wat die Heere vir ons gedoen het. Die Bijbel sê, goud en silver, halleluja, kon nie betaal vir dit wat die Heere gedoen het. Die Bijbel sê, dat die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloore gaan, maar vir ons wat gered is, is het die kracht van God. Die kruis het kracht by my geword. Halleluja, en daarom is ek vir die Heere eeuwig dankbaar. Kan ek vir jy sê, baie keer is het beter as een mens een sonder is, en dat jy weet jy moet jou bekeer. Baie keer is een mens so rechtverdig, ek noem so my ons rechtverdige sondags, jy wil nie jou hart aan die Heere gee en erken dat die Heere, dat ons die Heere nodig het. Almal het die Heere nodig, ongeacht van posiesie, status, almal het die Heere nodig. En ek wil jy rechtig aanmoedig en ek wil jy uitnooi dat jy toch jy lewe geheel en al onvoorwaardelik aan die Heere oor te gee. Halleluja, dis die beste ding wat die mens kan doen, om die Heere te dien, in gees en in waarheid. Ek sê altyd, baie mense sê, nee, daar was een twaalfde uur, vir die man op die kruis, dit was vir hom gewees, ek weet nou nie vir jy nie, sommige sterf in ongelukke, sommige kruis om een vinnige, hart aanval, dan wonder ek, waar is jou twaalde eer dan? So ek wil jy sê, terwijl jy nou nog kan, 
as jy skan om die Heere aan te neem, ek weet nie, hoekom maak die mense dit so een issue nie, oor die Heere nie, uh, ek vraag een keer vir, uh, Tannie, sy is baie siek, in die hospitaal, en ek gaan toe daar vir, uh, hospitaal besoeke, en nou gaan ek maar so my nou aan die saal in, om met een gebed te doen, vir die Tannie, want ek weet nogal, sy lyk nogal, of sy, jy wat op die laast, laaste, oomblikke is, en ek vraag vir, uh, my Tannie, het jy al die Heere aangeneem, as jy persoonlijke saligmaker en verlosser, ken jy die Heere, en die auntie sê vir my, hy my kind, uh, ek is moos, een uh, nieuw apostolik, ek sê nie auntie, dis jy wat ek gevraad het, my vraag is, het jy die Heere aangeneem, so baie keer, dan wil ons die vraag omseil, dier te sê, en wat die denominatie ons het, en goed, die belangrijkste is, het ons die Heere, in ons leven aangeneem het. Halleluja, hy wil die lewe, Heere gevind het, het die lewe gevind, maar hy wil die Heere mis, benadeel sy eie lewe. Moe nie te hoog raak vir die Heere nie, moe ook nie te intelligent raak vir die Heere nie, moe nie te reik raak vir die Heere of te arm nie. Halleluja, hy moet die self klas vir die Heere nie, want die goud en die silwe behoort aan die Heere, die vier op een duisend jewels behoort aan hom, halleluja, alles het die Heere gemaakt, die Heere wil hee dat met ons voorspoedig gaan, en ek dink baie keer is mense te intelligent, we can't reason the Lord out, jy kan nie die Heere uitredeneer nie, ons moet net die Heere gloe, die Heere word geopenbaar, kan ons die Heere so een wonderlijke prijs gee, prijs die Heere, Ek lees net saam met ons een skrif gedeelte in Deuteronomium uh, 31 en ek lees van een versie uh, 19 Ek neem vandag die himmel en die aarde as geteene steen jylle die lewe en die dood die seen en die vloek het ek jylle, het ek jou voorgehou kies dan die lewe dat hy kan lewe jy en jou nageslag. Dan lees ek in Joshua 24 en ek lees versie 15. Maar as dit dan verkeerd is in jou oor om die Heere te dien, kies dan vir jou vandag wie jylle wil dien, of die goede wat jylle vaders daar ook aan die Efraat gedien het, of die goede van die Amorite in wie sy land jylle woon, maar ek en my huis ons sal die Heere dien. Praise the Lord. My thema boodskap is, kies die lewe, kies die Heere Jesus Christus. Halleluja, ek dink, in ons alledaagse lewe, wat ons vandag in leef, en nog voor en toe gaan leef, is Jesus, een van die belangrijkste dinge, wat die mens, in die mense lewe moet doen. Baie keer, die keeses wat ons maak, word die gesien, of word ook die duidelik, sommer onmiddellik nie, die keese wat ek vandag maak, word eerste geopenbaar, miskien so oor twee jaar, drie jaar, of jy nou een goeie keese, of een slechte keese gemaakt word, kan ek sê, as een mens miskien kies, een levensmaat, jy het baie, jy is baie klomp vrouwens, en vir die manne is haar baie vrouwe, en vir die vrouwe is haar baie manne, maar jy moet nou een kiese maak, tussen die klomp, met wie jy gaan trouw, en nou maak jy jou kiese, en nou moet jy maar met jou kiese sit, en nou wees die kiese wat jy gemaakt het, ten opzichte van een levensmaat, miskien jare daarna, of het goed, en of het slecht was, een mense beroepskees is, as jy beroepskees maak, dan sal jy voorspoed, of dit wat jy miskien doen, hoe gelukkig jy in jou werk is, baie keer is het toch jy, kan ek dit bysê, dat die beroep wat jy maak, miskien financieel is jy, miskien voorspoedig, maar jy siels ongelukkig in jou werk, ek het nou al mense gesien, hulle verdien klom geld, maar hulle is ongelukkig, in hulle werk, een mens moet daarom ten minste 
moet een mens werks vervulling het. Jy moet, jy moet vervuld voel, wanneer jy by die werk is, jy moet nie onder dwang as, jy moet gelukkig as, jy nou vanavond van die werk afkom, en jy sig, en jy, as jy sig van die werk afkom, en jy sig, as jy werk toe gaan, dan moet een mens wonder, of die kiese, beroepskiese wat jy gemaakt het, of dit een goeie kiese was. Een mense kiese is, impacteer een mense hele lewe en baie keer dan moet een mens maar sit met die kiese wat een mens gaan maak. Ek dink die belangrijkste ding wat een mens ooit in jou lewe kan besluit is een mense kiese vir die Heere. Dit is een van die belangrijkste dinge wat een mens moet doen. Wat jou die kiese gaan wat jy vandag maak Hardloop moet jou nadat jy dood is. As jy vir die Heere hier gekies het, Halleluja, jy die Heere hier gekies, dan gaan jy nie, ek sê altyd, dan gaan jy van die lewe na die lewe. Die Bijbel sê, want hy wie die Seen van God het, het die lewe. Hy wie die Seen van God nie het die, het nie die lewe nie. Jy sien, is belangrik om die Heere te het. Die Bijbel sê, soek die Heere, terwijl hy te vinde is, roep om aan, terwijl hy nabij is, en ek wil hy vandag, sê, hy moet toch een kiese, vir die Heere maak, ek dink Joshua, hy stel die volk, hy stel hulle voor een kiese, hy sê, kies dan nie morgen nie, hy sê, kies vandag, vir wie julle wil dien, of die goede wat julle vaders gedien het, of wat julle nou dien, maar hy sê, maar ek in my huis, ons sal, die Heere dien, kan ek vir jy sê, dit is die beste, as een gesin die Heere dien, as een familie die Heere dien, as een man en een vrou die Heere saam dien, dit is die beste besluite, wat een mens kan doen, want jylle kan saam bitte, jylle kan saam die aangezicht van die Heere, kan jylle soek, wanneer jylle die Heere saam dien, ek wil jy vandag, wil ek jy aanmoedig, jy staan ook ek poore kiese vandag, of jy die Heere wil dien, al dan nie, dit is jou kiese, niemand gaan nie forceer, om die Heere te dien nie, ek sê altyd, ek sal die Heere in iemandse keel, afdruk jy, as jy besluit, of jy die Heere wil dien, al dan nie, al wat ek kan doen, een mens kan doen, ek kan nie die Heere aan jy voorstel, maar verder is het jy besluit, wat jy met die Heere gaan maak, halleluja, maar kan ek vir jy sê, die bybel sê, hier op een gedeelte, die Heere sê, hy sê, ek stel voor jou die, die lewe en die dood, die geluk en die ongeluk, en dan sê die Heere, hy sê, ek raai jou aan, kies toch die lewe, halleluja, die, as jy die lewe kies, dan kies jy vir Jesus, en as jy Jesus kies, dan het jy die lewe, ek wil vandag vir jy in kort vraag, Maak vir dag, nie morgen nie, maak vir dag een besluit, moet die Heere, as jy nog nie die Heere aangeneem het nie. Die baard is, jy kan my nou sê wat jy wil, een mens weet, of jy die Heere het, of jy die Heere nie het nie. Jy moet seker maak, ek praat van seker, mense maak levensversekerings uit, en, 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 die levensversekering betaal jy uit, wanneer jy leef nie hy betaal uit wanneer jy dood is, die selfde geld by die Heere, jou levensversekering betaal eers uit, dit wat jy, wat jy invest het in die Heere, die dag wanneer jy sterwe, wanneer jy jou oor toemaak, moet nie wacht tot op die einde toe nie, en wanneer daar nie meer kans is, jy moet vandag besluit, en ek kan vir jy sê, ek het toch nooit spuit gekry, dat ek die Heere aangeneem het, ek is nou die dag, skrik ek ons as haar by my sister in die mense hartloop, haar dier die trouw album, en goede, en goede, ek ken my amper selfie, hoeveel jaar terug ek en my vrou staan, my sister ken my eesie, sy sê nie, wat is sy sien, jy sien, dit is die kiese wat ek daad het gemaakt, toe was ek maar nou skraal, en jy sien, een mense kiese, wees later van tyd uit, 
Ik heb al mensen gezien, jammer die slechte kiezers wat hulle gemaakt het, betu, het besluit niet hulle gaan misschien beginnen experimenteer. En nou gee mense hulle automatisch oor aan dit wie, wat voor mij die tragischste is, als je mensen gezien het, hulle was mensen, die mensen was soos models. Maar als je die een weer kijkt, dan moet je jou oor weer uitvee en weer kijk, het is die goed die, en een mens wil die neerkijken op die mensen wanneer jy slechter af is, jy het mooi gelijk, hy tyk, maar nou leid jy minder mooi, kom ons sê maar nie lelik, jy is minder mooi, halleluja, want die lewe het jou gekastie, die die kiese wat jy gemaakt het, halleluja, en nou is hy miskien een maar manniekie, die meisie sit in om gekeke, hy was te lelik, die tyk, en hy neem die Heere aan, en nou begin die man, hy begin opgang maak in die lewe, en nou kan jy ook die glo nie, en die mooie man wat jy gekies het, het hy tom ons gekies, halleluja, nou kast hy hy jou, en jy lekkie, en nou kyk jy weer die man, wat maar was hy tyd, en dit wees eers achterna, hoe, die kiese wat die mens gemaakt het, ek wil die vandag verseker, dat wanneer jy die kiese vir die Heere maak, dan maak jy nie een foutie, dat is die beste besluit, wat die mens kan doen, om die Heere aan te neem, as jou persoonlijke saligmaker, en jou verlosser, dis met hom wie jy gaan slaap, dis met hom wie jy opstaan, dis met hom wie jy kan praat, Baie mense het moos, hulle sê, nee, ek het my beste tjommy, aan wie jy alles vertel. Maar kan ek sê, jou tjommy het ook een tjommy. Jy vertel vir die tjommy. En dan vertel die tjommy, wat jy ding, is jou tjommy. Vertel vir jy in haar beste tjommy, van jou nou. As die Heere, what a friend I have in Jesus. Halleluja, as a beste vriend, wat jy met enige tyd kan praat, wanneer ek gestres is, dan kan ek met die Heere praat, wanneer ek behoeftig is, dan kan ek met die Heere praat, wanneer ek nie weet wat ek kan doen nie, dan kan ek met die Heere praat, en dit is so belangrik om die verhouding met die Heere te, en dan voorsien jy in al jou behoeftes, na die reikdom van sy genade, ek wil vir my familie, al die vriende, iemand wat vandag hier by die begrafnisdienst van Koosie is, wil jy nie maak kiese vir die Heere maak, ek wil jy amper soebat, ek wil jy amper smeek, as ek op my knie kan gaan, sal ek het doen, en sê ek, jy maak jy fout, om die Heere aan te neem, in teendeel, jy wen al die pad, ek sê, jy wen al die pad, halleluja, Baie mense wil die, hulle wil die sien van die Heere, hulle wil sien, hulle wil die sieninge hee, maar hulle wil nie vir hom hee wie sien nie. Hulle soek miskien meer die geneesing, meer as die genees hier. Halleluja, want hy is die een wat voorsien. Ek het my al verbaas hoe mense kan, hulle, hulle aanbid, hulle sê, they worship the universe. Halleluja, hoe kan jy die, take the universe, en bid hom wat die universe gemaakt het, ek sal eerder hom en bid, want hy het alles gemaakt, halleluja, die mens het hy gemaakt, halleluja, hy die stof van die aarde, net die Heere kan doen, wat hy kan doen, soos hy dit kan doen, niemand kan doen wat die Heere kan doen nie, die Bijbel sê die begin het God, die jimmel en die aarde gemaakt, alles was woes, alles was leeg, die Heere spreek net te voort, en dit wat hy gesprek het, het tot stand gekom. Die Bijbel sê, die mens sal nie van brood alleen leef hy, maar dier elke woord, wat dier die mond van die Heere gesprek word. Ek neem vandag, die jimmel, en die aarde, as getuienis, teen jylle, die lewe, en die dood, die sien, en die vloek, het ek jylle voorgehou, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy, 
en jou nageslag. As jy wil lewe, maak een kiese. Maak een kiese vir Jezus en jy sal vir ewig lewe. Die Heere sê en jy reiklik. Voor ek oorgeef vir die uh, uh, dienstleier vir Boepol, dankie. Uh, my sister het my net gevra dat ek uh, al die familie uh, moet bedank wat bijgedraad vir die sukses uh, van hier die begrafenis. Baie, baie dankie. Uh, ek denk die familie staan baie mooi by mekaar. Hulle is een geseende familie. Ek het vir my uh, sister gesê, sy het een baie goeie man gaat hy baie mooi na gekyk. Ek denk die ander man sal so mooi aan jou gekyk het en my jou sister. Jy het a soft life gehad, sê hulle. A soft life. <laughs> Halleluja. En baie dankie vir die Van Wijks um, wat my sister aanvaard het en dat jy ook so mooi aan haar kyk. Moet haar nou nie weggooi nie. Dan jy moet my toe doen. Ons sê baie dankie aan pastoor. Hy het een moeilike taak gehad vir ochend. Want is hy lekker? Ek het al bedien voor my familie. Is hy lekker nie? Is ook hy makkelijkie? Want jy moet toch die waarheid praat dat eendag moet ons by die Heere uitkom. En ongelukkig moet hy gewaarskie word dat daar een koning is boor alle konings. En elke knie sal moet buig en elke tong sal moet belei. En mag om koosiese dood vandag miskien dit vir jy is dat die duik nie sal moet buig, en dat die duik tong is, is, is ongelukkig aan onze natuur, as Christen om so te praat aan die Sophie, dat die Heere is die Heere, en hy, hy het om koosie gedra, en hy is in staat om hier vanmorgen te dra, mag sy daaggedachtenis, vir ewig en altyd binnen ons harte, wees ek het so aan die siening gekryf van om koosie, al hoeveel ek om hier geken het die, maar mag die lewe wat om koosie gelewe het, en sy nagedachtenis, onze hart en onze verstand laat oopgaan, dat God God is, en dat God in staat is om ons te dra, dier wat de omstandighede, jyne sê in die, of wat is jou naam? Ek het hier rondgebel vir een keyboard speler, en probeer iemand soek, en hier sit een man, my vader mag die Heere jou sien, my broer, ons kon die salving hoor aan jou, en mag die Heere jou verder, want ek het, ek het die geneigdheid, om as iemand goed doen vir die Heer om om aan te moedig om nog beter te doen en mag jy nog beter doen jy met jou, jy met jou nommer by my los asjeblief, dat ek en jy by mekaar uitkom um, geliefd is die Heer is groot hy het ons deur gedraai ek sit in uitwerk en koos jy is 12 jaar oor as ek, so jy kan as my nommer jy is so my kies maak waar ek is maar wat de inspiratie um, sy raads, kan jy ons nou daar en is ons nou my familie weer en uh, o, maar die wereldje is klein ons is net so op een klein manierkje as ons connected al dink ons is so nie maar ek wil dit die gedachte by jy los mag om koosie sy dood mag vir ochend om koosie sy diens mag nieuwe oor oopgaan, mag nieuwe harte oopgaan mag nieuwe wonderwerke vry oopgaan sieninge op sieninge want om koosie het dit uitgeleef en mag dit deel, ek kom ek stop net daar, ek het moor het ek my beerd om hier te staan, um, Kom ons kry die bedankings, terwijl ons een lieflike koorkie sing, en ons stel die bedankings op, om Henry, gaan vir ons dit, behartig. Kom ons sing lieflik staan, kom ons staan, ons is in die Pinksterkerk. Yes, 
Namen Sophie, die kinders en die brie van wijkfamilie. Alle dank lof en eer aan ons jimmelse vader voor die 62 jaar wat ik koosie aan ons geleen het. 22 jaar daarvan was saam met Sophie. Ons weet hier dat alles op die aarde maar net tijdelijk van aard is en ons hoop dat ons weer een dag in die hiernaamal sal ontmoet. Die personeel van George Hospital en specifiek Dr. Visser. Dank je voor die verzorging van Koosie die er gedeende sy ziekte. En ook die ambulance personeel, hulle is nog niet vandaag hier tegenwoordig nie. Baie dankie dat jullie tot op die laatste minute Sophie bijgestaan het. Baie dankie. Om bij by die begrafenisdienste, uh, unique funerals. Baie dankie voor die reelings die leiding en advies gedurende die verrassing van Koosie. PPK Calvary gemeente, kerkraad, die, ek weet, die, 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 die dienstleier Paul, die uh, praise and worship team, en specifiek pastoor Josie Oosthuisen, Baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het. Ek weet jy is een bezige man, jy moet alweer Plettenberg, ba uh, Jeffries baie toe rui vir een conferentie. Mag jou reis veilig wees en mag jou conferentie geseen wees. Aan allemaal wat die familie die afgelopen tyd bijgestaan het, dankie vir jylle blomme, die telefoon oproepen en die boodschappen op social media. Die dominaties wat uh, Batire die week gedoen het, uh, die zuster van die VGK kerk, ik heb nog niet haar naam nie, pastoor Rian, baie dankie vir julle bijdrage die na die Batier. Vrienden en familie, julle wat vandaag hier teenwoordig is, ook die wat uh, die dienst uh, dophoud door social media, baie dankie vir die tijd wat julle afgestaan het om die laatste eerbetoning aan Kosi te doen, en ook so hoeveel te ondersteun gedeerd in die rouw tijdperk. Julle kon enig plek anders gewees het, maar julle verkies om vandag hier te wees. Ek wil in die besonder die vriende en familie wat gereeld ingekom het en koosie te besoek na sy welvaart te verneem en ook vir Sophie bijgestaan het Baie dankie sê, jylle was daar in een tijd van nood, jylle was ook daar waar die familie, die familie wat ver is nie kan by, uh, gehelp het en bijgestaan het nie. Jylle het Sophie ondersteun, baie dankie. Sophie wil ek specifiek vir de Leen Windvogel, wat haar ondersteun het en haar koosie omgesien het as sy iets het anders het om te doen, Lenina, ek, ek is Lenina, nee. Lenina, vir die gebede en bemoediging, en ook oom Dolf, wat gereeld vir haar koosie, sy welstand verneem het. Oprecht bedank. My wense is dat jylle allemaal weer sal terugkeer, en Sophie nog steeds ondersteun, al is koosie nie daar nie. Terug gaan en haar bemoedig in die tyd van rouw. Namens myself en die brie van wijk familie, ons innige dank aan Sophie en die kinders wat koosie in die tyd van sy siekbed versorg en ons steen het. Jydie, laat die seska afgestaan het, so dat sy ook haar maak kan kom help. En dankie aan Tienus en al wat altyd daar was. Ek sien nou nie hulle hier nie, Michelle is hulle hier. Ah, sê die daar achter. Baie dankie Tienus, baie dankie ans oom. Die broer wat die sangstuk gelewer het, ek ken nou nie, 
Die naam nie. Ja, maar dit was gepas voor al die tijd van een uh, 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 baas na weer. Maar je dank je. En ik kan maar gerust die voor jou nummer hier van die broer. <laughs> ik krijg maar nou zo so veel na weer job hier. <laughs> Weer eens baie dankie aan allemaal wat hier teenwoordig is en ook die wat die dienst uh, die in middel van uh, social media by woon. Geseende dag aan allemaal. Nou verskoon dan as ek iemand sy naam nie genoem het nie. Dit beteken nie dat ek julle uitgelaat het nie. Baie dankie. On, ons sê baie dankie vir Henry, ek gaan onmiddellik vir pastoor wat net die sien gaan uitspreek, jy kan allemaal saamstaan. Prijs die Lord, jy baas, jy kan maar so'n bykie sit, uh, jy weet moos, dis een verassingsdienst, en ek gaan maar net ceremonieel, gaan ek maar net die, die stofgedeelte gaan ons maar doen, want uh, ons moet nou nie reg as ons nie dit doen nie, laat ons maar dit ook doen, dan is het klaar, prijs die Lord, wees maar net, kan ons net so koorkies sing, terwijl ek my net gereed krijg vir dit. maar net erkenning aan pastoor Rian Wolse, hy en sy vrou, jyvrou Wolse, die heren sê nie, um, net uh, job 14 lees ons volg, die mens het een vrou gebore, skort van daar, en sat van onrus, hy spruit uit, soos een blom en verwelk, oog vlug hy soos een skade weer, en nou nie stand nie, en oor so een maak hy die oog oop, en hy bring my voor die gerecht. Ach, kon maar een reine voorkom uit de onreine, nie een nie. As dan sy daar vastgestel is, die getal van sy maande by u is, u vir hom grense gestel het, waar hy nie kan oorgaan nie. Kijk dan weg van hom af, dat hy kan ris, totdat hy soos een dagloner om tevrede voel met sy dag want vir een boom is daar verwachting, as het afgekap word, loop dit weer uit, en sy lood ontbreek nie, as sy wortel oud word, in die aarde, en sy stam sterf in die stof, van die reek van die water, spreid dit weer uit, en dit maak het tak, 
soos een jong plankie, maar een man sterwe en is machteloos. Een mens blaas die asem uit, waar is hy? Die waters verdwijnen uit die groot waterplas en die rivier droog uit en leed droog. So leed die mens daar sonder om weer op te staan totdat die jimmel nie meer is nie word hulle nie wakker of hy die slaap opgewek he. Ach, as jy my maar in die dode reik wil wegsteek my verberg totdat die toering bedaar het, my bepaalde tyd wil stel, en dan in my wil dink, as een mens sterwe, sal hy weer lewe, dan sal ek hoop hee, al die daar van my strijd, totdat my aflossing kom. Jy sal roep, en ek sal antwoord, na die maaksel van die hande, sal hy verlang, Want nou tel jy my voetstappe, let nie op my sonde nie. My oortreding is verseel in een bonnelkie en die sluit my ongerechtigheid het weg. Maar soos een berg stik en val, as het neerstort en die rots versit word uit sy plek. Die waterklippe glad skeer, die stortvloede daar van die grond van die aarde wegspoel. So is die verwachting van die mens, jy maak dit tot niet. Jy oorweldig om vir ewig en hy gaan heen. Jy verander sy gelaat en stier om weg. Sy kinders kom in eer, maar hy word het nie gewaar nie. En hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Net sy vlees en hom voel pijn en sy siel in hom treeën. Nadem al die dan die Heere van lewe en dood behaag het, om Jacobus, Johannes, Koosie van Wyk, wat geboor is, die 12e november 1961, en gesterwe die 21e maart 2024, gee ons dan sy lichaam terug aan die aarde, En ons sê vir koos die stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Mag die siel van koos jy in vrede ris, tot die dag wanneer die blauw jimmel skeer. Die bybel sê en die wat in Christus ons slaap het, eerste sal opstaan. Die bybel sê so sal ons dan vir altyd by die Heere wees. Groet mekaar dan met die die woorde. Maranatha. Jesus, kom weer, kom ons staan en dan ontvang ons nie die sien van die Heere en ons gaan in sy vrede. Nou mag dan die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die soete gemeenskap van sy heilige geest, sy en bly met ons almal, en besonderd met Sophie, haar kinders, die van Wijks en die uitgebreide familie, en al die vriende tot die dag van die Jesus, op die wolke verskyn, en almal wat sy verskyning verwacht, sê saam, amen. Sterkte in die familie, vriende, die Heere, sê nie, jy sal my moed verskoon, ek sal nou maar onmiddellik weer moet gaan, die Heere, sê nie, bless jou. Paul, jy gaat net een koppie thee wees, na nie. Daar, ek sê nie mens, het koos hier achter, so ons gaan net nie so eet, ek vraag jy baie mooi, Onze dienst morgen ook gaan proberen maar niet veel maken. Bye, dankie.